ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో పరకామణి భవన నిర్మాణ పనులు వేగవంతం తిరుమలలో పలు ప్రాంతాలలో టీటీడీ ఓ తనిఖీలు అంజనీ సుతుడికి విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు మార్గశిర త్రయోదశి సందర్భంగా ఆలయాలలో హనుమత్ వ్రతాలు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రారంభమైన మనగుడి కార్యక్రమం ఆలయాల శుద్ది నగర సంకీర్తనలతో భక్తుల సందడి డిసెంబర్ మూడు నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చింతలను తీర్చే దైవంగా కడప చింతల వెంకటరమణ స్వామి పదహారవ శతాబ్దం నాటి మహిమాన్విత దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం శ్రీవారికి భక్తులు సమర్పిస్తున్న నాణాల పరకామణి కోసం వెంటనే రెండు అధునాతన యంత్రాలను కొనుగోలు చేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు శుక్రవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పరకామణి విభాగం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో పరకామణి భవన నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయాలని పేర్కొన్నారు అనంతరం నూతన యంత్రాలను సమకూర్చుకోవడం ద్వారా నాణాల లెక్కింపు సులభతరం అవుతుందన్నారు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను శుక్రవారం టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తనిఖీలు నిర్వహించారు ముందుగా శిలాతోరణంలోని నక్షత్రవనం సందర్శించిన ఈవో అక్కడ అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు తులసి మొక్కలను పంపిణీ చేశారు ఆపై చక్రతీర్థానికి చేరుకున్న అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శ్రీ చక్రతాళ్వార్లకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వరాహస్వామి అతిథి గృహం వద్ద సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం నిర్మిస్తున్న టికెట్ కౌంటర్ ను తనిఖీ చేసి సంబంధిత అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు సివిఎండిఎస్ఓ ఆకె రవికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు శిలాతోరణం అదేవిధంగా చక్రతీర్థం అక్కడ ఇప్పటికీ కొన్ని పనులు చేసి ఉన్నారు ఇంకా కొన్ని ప్లాన్స్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులు బస్ వస్తున్నటువంటి భక్తుల కోసం సిద్ధం చేసి ఉన్నారు అవి శాంక్షన్ చేసే ముందు పర్సనల్ గా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయో వస్తున్నటువంటి పిలిగిన సంఖ్య ఎంత ఏ విధంగా దాన్ని డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది డీటెయిల్డ్ గా సమీక్షించుకోవడం జరిగింది సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందినటువంటి భక్తులు రోజువారీగా ఇరవై రెండు వేలు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వేలు మంది సర్వదర్శనం ఉపకారం దర్శనం చేసుకుంటున్నారు స్వామివారిని అటువంటి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా క్యూ కాంప్లెక్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా టైం స్లాట్స్ కేటాయించాలి కేటాయిస్తే వాళ్ళకు టైం స్లాట్ ప్రకారం వస్తే ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ వెయిటింగ్ లేకుండా వాళ్ళు కూడా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు నాలుగే సిద్ధం చేశారు అవి చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకువస్తున్నాం కాబట్టి అని ఒకేసారి మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు క్యూ లైన్ మేనేజ్మెంట్లు కానీ భక్తులు అవగాహన పరంగా కానీ ఇస్తున్న టోకెన్ విధానంలో కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారు అనే ఉద్దేశంతో మన ముందు ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ మీద ప్రయోగాత్మకంగా మనం ఒక వారము నడిపించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ అవసరమైనటువంటి మోడిఫికేషన్స్తో ఈ ప్లాన్ ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది డిసెంబర్ పది నుంచి ఇరవై లోపల ఒక వారం ప్రయోగాత్మక చేయబోతున్నాం కాబట్టి దానికి అవసరమైనటువంటి ఎక్కడెక్కడైతే మనము కంప్యూటర్ బేస్డ్ టోకెన్ జారీ చేస్తామో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లు ఇప్పుడు సమీక్షించుకున్నాం కొన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ చేశాం శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శ్రీ బంగారం ఆలయంలో అమ్మవారికి మార్గశిర మాసోత్సవాలు వేరుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు భక్తులు బంగారమ్మ అభిషేక సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలోని మొదటి కనుమదారిలో ఉన్న అక్కగార్ల గుడిలో టీటీడీ రవాణా విభాగం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి 
తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం కార్తీక మాసం చివరి శుక్రవారం అమ్మవార్లకు విశేషంగా పూజలు జరపడం మానవాయితే ఈ సందర్భంగా అక్కగార్ల దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు అధికారులు అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరుమంగ యాల్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొమ్మిదవ రోజైన శుక్రవారం సాయంత్రం టిటిడి పెదజీయర్ స్వామి శ్రీ సట్టగోప రామానుజ పెదజీయర్ స్వామి చినజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చినజీయర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు దివ్య ప్రబంధ గానం నిర్వహించారు అనంతరం తిరుమంగయ్య ఆల్వార్కు నివేదనలు చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి తత్వాన్ని వైభవాన్ని దశ దిశల వ్యాపింపజేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో టిటిడి కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలలో డిసెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి ఎనిమిదో తేదీ వరకు శ్రీనివాస కళ్యాణాలను వేరుకగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల క్షేత్రంలో అర్చామూర్తిగా కొలువై భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా వెలసిల్లే తిరుమల క్షేత్రం ప్రతి నిత్యం భక్తజన భాగదేయమై కాంతులేనుతోంది తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిత్య కళ్యాణాలను నిర్వహిస్తున్నారు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని కనులారా వీక్షించి ఆ దేవదేవుని కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు పొందడానికి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తున్నారు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించలేని భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టును ప్రత్యేకంగా నెలకొల్పి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శ్రీనివాస కళ్యాణాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ సందర్భంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణాలను వేడుకగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ మూడవ తేదీన టి నర్సాపురం నాయకుల గూడెంలో డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీన కామవరపు కోటలో డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన చింతలపూడి వెంకటాపురం గ్రామంలోని మండల పరిషత్ పాఠశాల ఆవరణలో డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన దేవరపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రాంగణంలో డిసెంబర్ ఏడున గోపాలపురం దొండపూడిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో డిసెంబర్ ఎనిమిదిన నరసాపూర్ లోని టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణాలు జరగనున్నాయి బాజా భజంత్రీలు భక్తి సంకీర్తనల మధ్య అంగరంగ వైభవంగా సాగే శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాలను భక్త కోటి వీక్షించి ఆ కోనేటిరాయని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరంలో మనగుడి కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా భక్తులు నగర సంకీర్తన నిర్వహించారు ఉత్సాహంగా గోవింద నామాలు ఆలపిస్తూ ఆలయానికి చేరుకుని దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా మంధనిలోని శ్రీ ఆంజనేయ సహిత సీతారామస్వామి దేవాలయంలో మనగుడిని పురస్కరించుకుని భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని శుభ్రం చేశారు అనంతరం సీతారామ లక్ష్మణులకు ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు చేశారు నెల్లూరు జిల్లా కోలితోటలోని శ్రీ చెంచులక్ష్మి సమేత విష్ణుమూర్తి ఆలయంలో మార్గశిర మాస పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు తమ పిల్లాపాపలు చల్లగా ఉండాలని వేరుకుంటూ స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలతో మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇటు వరంగల్ రాముల వారి వీధిలో నిలవైన శ్రీ రేణుకాయల్లమ్మ ఆలయంలో బోనాల పండుగను భక్తులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు బోనాలతో ఊరేగింపుగా అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకున్న భక్తులు అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి ఆలయ ప్రాంగణంలో పట్నాలు వేశారు సకల బ్రహ్మాండాలను కాపాడే కోనేటి రాయుడు కోరిన వరాల నుసిగి కష్టాలను తీర్చే దేవుడిగా పేరుగాంచాడు కడప జిల్లాలోని చింతల వెంకటరమణ స్వామి స్వామివారి ఆవిర్భావం వెనుక ఎంతో ఆసక్తికరమైన స్థల పురాణం ఉంది ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చింతలు తీర్చే దైవంగా వెంకటరమణ స్వామి అనుగ్రహం భక్తుల దాహార్తిని తీర్చిన భక్త వత్సలుడు పదహారవ శతాబ్దం నాటి మహిమాన్విత దేవాలయం ఆర్య వైశ్యుల త్యాగ నిరతికి భక్తి ప్రపత్తులకు నిలువెత్తు తార్కాణం అటవీ ప్రాంతంలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లే దివ్యాలయం చింతల వెంకటరమణ స్వామికి ఆర్య వైశ్యుల తొలి పూజలు నేటికి భక్తుల దాహార్తిని తీరుస్తున్న పాలకొండ మండు వేసవిలోనూ పుష్కలంగా పాలకొండలో జలం సకల బ్రహ్మాండాలను కాచి కాపాడే కోనేటి రాయుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక అని స్మరించినంతనే 
కొండంత భరోసాను భక్తులకు ప్రసాదించే చల్లని తండ్రి ఆర్తిగా అర్చించే వారిని ఆదుకునే ఆపద్బాంధవుడి కోరిన వరాలనసగి కష్టాలు ఈడేర్చే దేవుడుగా వెంకటరమణ స్వామి ప్రసిద్ధి చెందారు ఆ అభయప్రదాయుడి అనుగ్రహంతో దాహార్తిని తీర్చుకున్న ఓ భక్త బృందం త్యాగ నిరతికి తాత్కాణంగా వెలసిల్లుతోంది కడప జిల్లాలోని చింతల వెంకటరమణ స్వామి వారి దేవాలయం లింగాల మండలంలోని కోమన్నూతల గ్రామం చింతలు తీర్చే స్వామిగా శ్రీనివాసుడుగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం పదహారవ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయం నిర్మితమైనట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఆనాటిది ఈ ఆలయం భక్త వత్సలుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చింతల వెంకటరమణ స్వామిగా ఇక్కడ ఆవిర్భవించడం వెనుక ఎంతో ఆసక్తికరమైన కథనం ఉందని స్థల పురాణం ద్వారా వెల్లడవుతోంది పూర్వం ఈ ప్రాంతం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉండేది కనుచూపు మేరలో కనీస సౌకర్యాలు లేని నిర్మానుష్య ప్రాంతం ప్రస్తుతం ఆధునిక వ్యవహారంలో ఉన్న ఒకనాటి అదవేణికి చెందిన ఓ ఆర్యవైశ్య భక్త బృందం తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకుని ఆనంద భరితులై తిరుగు పయనమయ్యారు కోమన్నూతల గ్రామం ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి వీరికి విపరీతమైన దాహం వేసింది కనుచూపు మేరలో దాహార్తిని తీర్చుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో మా దాహార్తి తీర్చు స్వామి అని ఆ ఏడుకొండల స్వామిని వేడుకున్నారట అయితే ఆ భక్త బృందంలోని ఓలేటి వెంకటశెట్టి అనే భక్తుడు వడ్డీ కాసుల స్వామికి మొక్కుపడి లేకుండా కోరిక కోరకూడదని మిగిలిన వారికి తెలిపి తమను తాము బలి ఇచ్చుకుంటామని మొక్కుకుంటారు అంతటా అభయప్రదాయుడైన జగద్రక్షకుడు శ్వేతవర్ణపు గుర్రంపై అక్కడకు చేరుకుని ఒక పాదాన్ని సమీపంలోని కొండపై మోపడంతో పాతాళగంగ ఉబికి వచ్చిందట స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూప దర్శనంతో వారు ఆనంద భరితులయ్యారు దాహం తీర్చుకుని సంతోషంగా వారి గమ్యాలకు చేరుకున్నారు అయితే స్వామికి చెల్లించాల్సిన మొక్కు గురించి వారు మరిచిపోయారు కొంతకాలానికి వీరందరూ అనారోగ్యం బారిన పడడంతో ఏడుకొండల స్వామివారికి చెల్లించాల్సిన ముక్కు మదిలో మిగిలింది అంతట ఓలేటి వెంకటశెట్టి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓ వృషభాన్ని వెంట తీసుకుని స్వామివారు పాదం మోపిన ప్రదేశానికి వచ్చి తమను తాము ఆత్మార్పణ చేసుకున్నారు వారి భక్తికి మెచ్చిన శ్రీనివాసుడు చింతల వెంకటరమణ స్వామిగా తాను వేంచేసిన ఈ పుణ్యస్థలంలో ఆర్యవైశ్యులే తొలి పూజలు నిర్వహించాలనే వరాన్ని ప్రసాదించారు అందుకే ఈ గ్రామం కోమటి నూతల అని కాలక్రమంలో కోమన్నూతలగా ప్రసిద్ధి చెందింది పదహారవ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాలనా కాలంలో ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి చుట్టూ కొండలు పచ్చటి ప్రకృతి రమణీయత నడుమ ముచ్చటగా కొలువుదీరి ఉంది ఆలయం ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే ఎన్నో పురాతనమైన ఆనవాళ్లు భక్తులకు గోచరిస్తాయి ఈ శిలా శాసనాలు ఆలయ ఆవిర్భావం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథనాలను ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటాయి అంతరాలయంలో చింతల వెంకటరమణ స్వామి తేజోరూపుడై అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు పక్కనే శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాలయంలో దర్శనమిస్తున్నారు స్వామివారు పాదం మోపిన ప్రదేశంలో సహజ సిద్ధంగా కోనేటిని నిర్మించారు ఎంతటి మండు వేసవిలోనైనా ఇక్కడ నీరు పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉండడం స్వామివారి మహిమగా భక్తులు భావిస్తారు ఎంతమంది దాహం తీర్చినా చుక్క నీరు తరగని కారణంగా ఈ కోనేరుకు పాలకొండగా పేరొచ్చింది గుర్రం పాదం మోపిన కొండను దేవరకొండగా పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయంలో తిరుమల తరహాలో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు సంక్రాంతి ముగిసిన తర్వాత పార్వేట ఉత్సవాన్ని జరుపుతారు అణు అణువు ఆసక్తికరమైన స్థల పురాణంతో ఆ స్వామి దివ్య మహిమా వైభవాలతో కాంతులేనుతున్న చింతల వెంకటరమణుడి ఆలయ దర్శనం మహద్భాగ్యం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణ హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా 
www.ttdsevaonline.com ओम नमो वेंकटेशाय आध्यात्मिक विशेषाल तिगे स्वागत मार्गशिमासम त्रयोदशि पर्व दिन हनुमं रामदूत लंका प्रवेश सीतम दर्शिस्ा आ सुबतिथि रोजु अंजने आराधन सर्वश्रेष्ठमी पुराणोक्ति सदर्भंग उभय राष्ट्र पल आलयल पवन सुत आंजने भक्त अभिषेकादि आराधन सामूहिक अमद्रताल तो सी तरी आलिक नंद्यल देवनगर श्री पंचमुख आंजने स्वामी देवालय में हनुमत व्रता भक्ति रस भरत अंगरंग वैभव सात अधिक संख्य मुझे प्रत्येक वेद श्री सीतारा लक्ष्मण सहित आंजने वेचे आंजमुख हनुमं उत्सवमूर्ति की पंचामृत अभिषेक निर्वहित धूप दीप निवेदन समर्पार ओंगोल मंगमूर रोड श्री पंचमुख आंजने स्वामी आलयों में सामूहिक हनुमत व्रतान घन निर्वहित भक्त भक्ति प्रपत्त तो राम भक्त आंजने मनसार आराधी अभिषेका व्रत पूजल तो निवेदन समर्पार सूर्लूरपेट श्री बालांजने स्वामी सन्नी सामूहिक सिंधूर पूजल वैभव भक्त निष्ठ हनुमं सिंधूर तो अर्चं धरी इक अर्चक प्रत्येक वेद श्री बालांजने स्वामी वारीदीर्च आकूज निर्वहित हईदराबाद वनस्थलीपुर श्री पद्मावती गोदा समेत वेंकटेश्वर स्वामी देवालय में हनुमत व्रत संकल पूज शास्त्रोक्त जी हनुमान चालीसा पारायण तो कार्यक्रम प्रारंभ अर्चक आंजने की आकूज अभिषेका निर्वहित तूर्पगोदावरी जिला वानपल्ली आंजने स्वामी आलयों में इरव सप्ताह महोत्सव घन जर्भंग स्वामीवार सनिधि भक्त भजन सुंदरकांड पठन विशाख महानगर में श्री योग सिद्धांजने स्वामीवारी देवालय में भक्त सामूहिक हनुमत व्रत निष्ठ आचर मुझे श्री आंजने स्वामी वारे सिंधूर तमलपाक तो सुंदर अलंक आक्त भक्ति श्रद्धल तो व्रता आचरी स्वामीवारी आशीस अंदर इकूर श्री अभयांजने स्वामीवारी आलयों में हनुमा व्रत पूजल घन जी श्री सीताराम लक्ष्मण सहित आंजने स्वामी वारी उत्सव विशेष अर्चन जी निवेदन समर्पार अलागे अवर श्री प्रसन्नांजने स्वामीवारी सन्नी स्वामीवारी प्रीतिकर वड़माल समर्पच्च सामूहिक हनुमा चालीसा पठन निर्वहित हईदराबाद मलकाज गिरी श्री आंजने स्वामीवारी आलयों में मार्गशिमास त्रयोदशि सदर्भंग विशेष अभिषेका भक्ति रस भरत जगाई सिंधूर वर्ण तो स्वयंभू आविर्भव स्वामीवारी मूलमूर्ति की उत्सवमूर्ति की अर्चक शास्त्रोक्त पंचामृत अभिषेक निर्वहित निवेदन समर्पार इट आनंद बाग श्री वेंकटेश्वर स्वामीवारी देवालय में आंजने स्वामीवारी प्रत्येक अभिषेक अर्चन निर्वहित आलय में अष्टोर शत कलशाल पूजाधिक पूर्ति चेसी आ पवित्र जलम तो स्वामीवारी मूलवर् अभिषेक अलागे मारेपल्ल श्री सिद्धि विनायक स्वामी मंदर में आंजने वे पल रक मधुर फला वड़माल तो अलंक भक्त दर्शन भाग्य कल चितूर नगर लक्ष दीपोत्सव तो मेरी नगर में बीवीरे कॉनी में जगह दीपोत्सव में भक्त अधिक संख्य शिव सहित सकल देवताराधन अभिषेक नगरवास सर अन दीपा वैगे मोक्ल तीर्चक तूर्प गोदावरी जिला तुनी आदिवास आराध्य दैव श्री दाराम सनिधि शुक्रवार पूजल वैभव जगाई मार्गशिमास सदर्भंग भक्त अम्मवारी भक्ति प्रपत्त तो सीवी मोक्ल से अलागे निजाबाद विनायक नगर एडुपाइल श्री कनक दुर्गम देवालय में अम्मवारी प्रत्येक अर्चन निर्वहित मंगलक पुष्प सोयगाल तो अग्रहिस्त दुर्गम को भक्त प्रणमी तीर्थ प्रसाद स्वीक महबूब नगर श्री रेणुकायल आलय में अम्मवारी मार्गशिमास शुक्रवार पूजल घन जगाई भक्त बारूती सौभाग्य वरदाय आशीस 
ఇక జచ్చర్లలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది శుక్రవారం సందర్భంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో వాసవీదేవిని దర్శించుకుని దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే అలంపూర్ శ్రీ జోగులాంబ తల్లికి అర్చకులు విశేషంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు అష్టాదశ శక్తిపీఠంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ జోగులాంబ సన్నిధిలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో మనగుడి కార్యక్రమం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలి రోజున కరీంనగర్ లోని బొమ్మకల్ శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామి వారి ఆలయంలో ఆలయ శుద్ది నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆలయాన్ని శుభ్రం చేశారు అలాగే కడప జిల్లా దండోరా కాలనీలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాన్ని స్థానికులు శుభ్రపరిచి స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించారు ఇక వరంగల్లోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిని శుద్ది చేసి ఉత్సాహంగా నగర సంకీర్తన నిర్వహించారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లోకానికి అందించిన పరమ దివ్య గ్రంథం భగవద్గీత మార్గశిర మాసం ఏకాదశి రోజు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గీతా జయంతి వేడుకలను భక్తులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఇందులో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వివిధ ప్రాంతాలలో నిర్వహించిన గీతా శ్లోక పఠనానికి బాలబాలికల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది ఆ వివరాలు మీకోసం ఒంగోలు పట్టణంలోని అచలానంద ఆశ్రమంలో పలువురు చిన్నారులు గీతా శ్లోకాలను కనువిందుగా పఠించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నిర్వాహకులు ప్రశంసా పత్రాలను బహుమతులను శ్రీవారి చిత్రపటాలను అందజేశారు ఇక ఇటు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో గీతా జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఇందులో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రుద్రహోమం పూర్ణాహుతితో పరిసమాప్తమైంది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ హోమ కార్యక్రమంలో పాల్గొని గీతా పఠనం చేశారు అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో గీతా శ్లోక కంఠస్థ పోటీలు ఉత్సాహభరితంగా జరిగాయి జిల్లా నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన చిన్నారులు ఎంతో శ్రద్దగా శ్లోకాలను పఠించి వీక్షకులను అబ్బురపరిచారు అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ మార్కండేయ వేద పాఠశాల ఆవరణలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో గీతా జయంతి పోటీలు జరిగాయి వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన పలువురు విద్యార్థులు అలవోకగా గీతా శ్లోకాలను పఠించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి స్వరలయ్య సమర్పణం సంగీత కార్యక్రమం వినుల విందుగా జరిగింది కేరళ రాష్టం కొట్టాయాంకు చెందిన జి సంతోష్ బృందం ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ